at tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ako ipakita ka rin yung kinimga front pages sa mga pamantalaan lokal o national o bukod lusab kami kung pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. Mag-iskot-iskot kami sa mga butang may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages kaya para at nga itong tuluman noon. Ang weather report kusunod karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos Labacal, ang sabi sa naandan, kauban nato at itong partner Batagbuntag, kung si Hal Malukwano Inukando Tabar. Kons, may buntag. May buntag. May buntag sa itong viewers. Hello sa buong may buntag Pinoy. Ito dahil sugan na itong adlaw pinaangi sa pagdawat sa ito ang latest weather update. Ikas pag-asa maktan, Sir Jomar Aclarino. Good morning. Yes, good morning sa tanan. O sa itong tanan tigpamino, kini itong latest weather update karong adlaw. Ang frontal system pa dahil naka-apekto sa eksistensya Extreme Northern Luzon o kining southwesterly surface wind flow na kapekta naman sa kasatambahin sa Northern o Central Luzon. Atong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasin natin generally for weather or init na panahon gawas ini ng mga patak-patak na mga pag-uwan o kinima localized sa mga thunderstorm. Patayin tayong mag-monitor sa itong mag-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visaya sa kadagatan malinawin ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius na tayo heat index mo abot kihapon sa extreme caution na kategory o gahapon nakarecord taong 40 degrees Celsius. Adlong musalap alas 5.58 sa hapon ang dagat muhunas alas 3.08 sa hapon mo taob niya alas 9.30 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7.54 sa buntag ikan diri sa Mactan pag-asa Visaya sa DOST Church Jomar Clarino. Dagang salamat Sir Jomar Clarino. May buntag yung tanan din as pag-asa maktan. Karan arita sa atong front pages sa mga pamantala ang lokal o nasyonal at ang sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, possible BSP rate hike feared welcomed. Sa super balita sa Sunstar, bata gingong ipakitag kinataw sa 28 anyos ng lalaking misunod kaniya sa ilang balay sa Danao City, suspect na dakpan. Sa The Freeman, in crafting implementing rules, DOJ opinion useful input. Sa Banat News, sa The Freeman, gipatay tungod wala karimit kapuyong nga naasa presuhan pa dayon sa drug trade. Sa Philippine Daily Inquirer, Malampaya Deal eases power shortage fears. Sa Philippine Star, DND warns of mass AFP retirement over pension. Sa Manila Bulletin, Malampaya Deal extended to 2039 renewal is crucial to the Philippines' energy security, says Marcos. Oog sa Tempo, Businesswoman Gunned Down. Mawagat itong front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal sa mga pagbalik ang may padangat ka ninyong mga balita nga nahipol sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by.
Ako si Gumersendo Alforque Rivera. Ako asawa ni, ah, Tegas Fernando. Dahil kung una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, na wala na sanang nakaayos ang mabalatian. Barato na, itong tipo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw nako akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na kong mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Heal me, O oh Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O oh Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O oh Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Derek Deck Acting Workshop, in collaboration with Modelo Subbo, present. Performing Arts Workshop in Cebu 2023, coming this June.
Balik sa hello sa Bumay, Buntag, Pinoy. Karoon sa ito mga balita. Nagunas ito mga balita, karong buntaga, kagamahan ng sdakbayan sa Lapu-Lapu gidaig sa Anti-Red Tape Authority kun Arta. Kinihuman mas gipadali sa syudad ang proseso sa pagkuha og permits. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Ni Duao ang Director General sa Anti-Raid Tape Authority kung Arta, Ernesto V. Perez, ngayon sa syudad sa Lapu-Lapu nitong Adlaw nga Biyernes. Kinaroon personal nga ihatag ang Certificate of Commendation ganto kang Mayor Junior Da Hong Chan kung nga gidaig sa ahensya ang pagpadali sa syudad sa proseso sa paglukat og permits. Sa so, ni Perez nga ang pag-streamline o pagpadali sa syudad sa paglukat og business permit nakatabang kinaroon na mamahimong epektibo ang pagkolekta o buhis sa syudad ingon man ang pagbayad sa mga taxpayers. Lakit nga gidaig sa ahensya ang pag talar sa syudad o electronic business one-stop shop kung ibo sa isip pagpatuman sa provision sa Republic Act Number no. 11032 kung ang ease of doing business nga balaod. Makukuha nyo ang process permit in record time and end-to-end process online filing, processing, payment of fees and printing all of this online. So in minutes you can get your business permit either a new application or a new application Like the rest of the seven cities in Manila, Metro Manila. Si Chan Seng Bahin ang nipadayag hinoon sa iyang pasalamat ngayon sa ARTA sa pasidungog nga ilang nadawat. Nasairan nga ang syudad, may labing unang LGU sa Kabisayan o Mindanao na nakadawat sa maong pasidungog. I am very proud to say that the city of Lapu-Lapu is the first and the only LGU outside Manila to have been given this outstanding recognition. It is not easy to achieve this feat, but through our constant provision of quality and efficient service to the public. Fatch and Thinny in so CC Tianus. Salang bahin kapitolyo sa subbo mitahod sa opinion sa Department of Justice kabahin sa ordinansa nga nagtinguhang magtinabangay ang ahensya sa gobyerno ug ang LGUs. Hugtanong gitataw ni Governor Gwen Garcia nga namugna ang ordinansa dili lang tungod sa isyu ngadto sa Bureau of Animal Industry. Ang kasayuran ni Hatod Miguel Navarro. May padang at opinion si Justice Secretary Crispin Remulla bahay sa pagpatuman sa Provincial Ordinance 2023-02 niya tumbuan sa Abril. Nakalati din hi nga namugna ang ordinansa tungod lang sa nimong tensyon tali sa Kapitolyo o Bureau of Animal Industry bahay sa mga pulisiya Batok African Swine Fever. Mato di Remulla nga nasayop sa pagsabot ang probinsya nga kinanglanon ang consultation sa mga national government agencies nga to sa LGU una ipatuman ang partikular nga programa. May numdumang gipasakaan o kaso ang mga sakop sabay tungod sa dinali ang pagdeklarar sa ASF cases sa Subo. Mito bag si Gobernador Gwendolyn Garcia nga namugna ang ordinansa. Dili lang gayo tungod lang sa panagbangi sabay. Sa live streaming sa Kapitolyo karong hapon, gihangop nila ang opinion sa DOJ. Tungod kay kabayan kini sa ilang pagmugna sa implementing rules and regulations sa maong ordinansa. Just want to be clear, how are these coordination, consultation, and sanggunian approval should be made. Hence, section, hence, ordinance 23-02 was not a result of our conflict, if there is such a conflict between the province and the Bureau of Animal Health. Nakita sa DOJ nga ang gipatumang kaling kung pagpatay sa mga baboy sud sa infected zone nga gipatuman sa bay pinasubay lang sa doctrine of qualified political agency. Apan gihimog atan sa habig sa kapitulyo nga igulang gipatuman ng power of penalizing o power of governor nga nakalatid usab sa local government code na may gigamit nga hinagiban sa ilang ordinansa. And besides, even a doctor himself would still be subjected to review if compelling circumstances arise. Kadaghan naman na ito po ang doctrine i-reverse. Aginaldo doctor. 
doctrine has been to reverse. Itong doctrine pa sa itong city, city, city states, kadaghan ni reverse. Alam ni Gobernador Garcia na kinanglano ng pagpatuman sa Ordinance 2023-02 aron masigurong gigamit sa hustong pagi ang pundong gigahin sa government agency. Ilabi na nga gihangupusab sa mga regional directors ang pagpatuman sa maong ordinansa. Let us do justice to the opinion of the Secretary. He is a personal friend. I knew him from way back, no? And I know that Secretary Remulia has always been very, very supportive of local government autonomy. I know that for a fact. I think, uh, I do know, especially on positions taken by this new composition of the IATF. Sa nagitataw sa Kapitolyo nga, nasayup matud pa sa pagsabot ang nagpadala og query ngadto sa Department of Justice kabayan sa ordinansang nagpaligon sa provision sa Local Government Code. Gia Navarro, CCTN News. Paso nga gipasakag ato sa Ombudsman Visayas Bato kong si Busiri Mayor Michael Rama gipasura. Mayor, may hangop sa desisyon, pabor kanila. Ang kasayuran, hatod ni Sheriza Mayoy. Gibasura sa Office of the Ombudsman for the Visayas ang kaso batok ang Cebu City Mayor Michael Rama kalabot sa pamaligya og yuta diha sa South Road Properties. Walo ka pahina ang desisyon gikan sa Ombudsman for the Visayas ang gilagdaan ni Marios Fitzgerald Veloso, ang Graph Investigation and Prosecution Officer nga ilang gibasura ang kasong kriminal o administrative cases batok kang Rama og lain pang opisyal sa syudad tungod sa kakuwang sa merit sa kaso. Giangop sab ni Rama ang desisyon sa Ombudsman tungod kay dako ang iyang pagsalig nga legal ang iyang pagpamaligya og yuta sa SRP nga to sa mga kliyente. God is good all the time and all the time God is good. And personally, and I would like to take this opportunity also to thank Attorney Jerome Castillo and the legal team. They were the one preparing for this in so far as how we should respond to the complaint. And I am receiving it as a, I call it, a great respect. In other words, another relief from all those uh, cases being filed by my opponent, former Mayor Tamius Smith, because we've never been into doing anything prejudicial to the interests of the people. We've always been doing within, and we are within the bounds of the law, and with spirit, heart, and soul, very clear on our direction, making the lives of the poor better, the middle class comfortable, and the rich to share. Basis sa pagkahalin sa Luna diha sa SRP, gikan sa nagkalailaing kumpanya, nakakuha og 18 bilyones pesos nga revenue ang syudad, nga mausab ang gikuhaan sa pundong nga ibayad nga to sa JICA, nga mauoy giutangan sa syudad sa katukuran sa SRP. Sa counter affidavit nga giduso sa City Legal nga dos ombudsman ila sab gipresentar ang SP Resolution 13-04 18-2014 diin ni Adtong August 13, 2014 galun ay pagtugot ni Rama nga makignegosyate o mamaligya o luna sa SRP galun ay 455,769 square meters We were able to file our counter affidavit on time on a timely basis and presented our defense and uh, mapasalamatan kami sa ginoo nga o sa ombudsman that they took the the merits of our defense and the dismiss the case outright. So basically, what what this would mean is that there are no further questions, no, as to the sale of that SRP because all the cases filed with, with, with the civil courts and now with the Osman are all dismissed uh, on the basis of merit. So wala na gitayl ang ilalisan pa anang pagbaligya katong sa panahon in 2015 when the city generated no generated at least mga 18 billion. Wala na na lalis o wala na nai Luwas ng Rama, lakip ng ibasakaan o kaso, mao silang Lucel Mercado, ang Cani City Administrator sa Siyudad, Diwa Cuevas, Atty. Castillo, Marita Gumia, ang City Budget Officer, o Mark Russell Solomon, ang City Accountant. Sherry Zameuy, CCTN News. 
Sa atong katapusang balita, kapin sa 13 milyones ka pesos nga baloro sa illegal nga drugas na sakwit sa Police Regional Office. Samtang 133 ka drug personalities ang nadakpan sa dungang operasyon sa kapulisan. Ang kasayuran ni Hatun ni Arnold Bustamante. Mabot sa 13.6 milyones ka pesos nga valor sa legal nga druga sa nasakmit sa Police Regional Office 7 at sa kaadlaw nga dungan nga anti-criminality and law enforcement operation ni atong Biernes Mayo 12, 2023 nga may resulta sa pagkasikap sa 133 ka mga drug personalities gawa sa illegal nga druga na kada kukusam ang kapulisan o 160 ka mga wanted persons 22 nini na nakip sa most wanted person na dunay dagko ka mga kaso subusubo sa maginahaga kampanya batok illegal gambling di na kada kukusam ga 113 ka mga sugarol o pagkasakmit sa 21 mil pesos isip sugal. Sa nang kampanya batok loose firearms, nakaimbargo ang kapulisan o 125 ka mga armas din 14 ka mga tao ang nadakpan o 567 ang nadakpan tungod sa kalapasan sa nakalainlaing udanansa sa nakalainlaing lokalidad. Tungod sa mga kalampusan ng HP sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Anthony Abirin nagpasalamat sa inga mga personel nga padayin niya mipatuman sa programa ilabi na sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, Sisi The News Bago itong mga balita ang naipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar Hindi ko itong nakita sa Sairi 47 din sa CCTN Channel 47 Duga mga balita ang pag-isuti is good to you sa mga balita Gantong pagpaglimpyo sa Doña Pepang Cemetery, wa pag yung gapon na ibang humangkon. 85 kuno ka mga lumulupyo sa Doña Pepang, may hangyo nga. Kung gumpun sila, kung ibalhin, anak lang kuros doon. Kay diha lang gapon kuno sa Barangay Tejero ba. May hangyo sila, nga ito kang Vice Mayor Raymond Garcia. Ang buto ganun dito sa Mayor, wa mas lang hangyo itong Mayor yun. Well, sa kalang suwat, napilar nga pinitsahan ng Mayo 1, pinagi kang Cebu City Councilor Nestor Archival, agi pag yung Nestor, ang uh, Santa Teresita Osmania Mausoleum Neighborhood Association, itong ang kang Garcia, ng ilang komunidad, aduna ay 200 ka mga individual na direktang mapiktuhan sa Heritage Park. Ang 85 ka mga ning perma ni Hangyo, na imbis nga ibalhin sa lagyo mga rapid ilang gihangyo na mahimutang daplin sa entrada sa Doña Pepang sa luyo mismo makahainuan sa sementeryo. Pwede ba na mo setback o reblocking lang kami bihisan tag 20 square meters lang matag household o magbayad lang kami matagbuan kung pilaman gani ang balor sa luna ng inyuhang i-reblock sumaa sa ilang apilasyon. Sumaan sa datos gikan sa asosasyon, adun ay 24 ka mga istruktura na nagbarog na adun ay 52 ka mga pamilya na nagpuyo sa lugar. Itumbog sa asosasyon na ang ilang hinay nga pagbangon, gikan sa pandemya, ang ilang mga utang o ang pagsaka sa presyo sa mga panaliton, isip usa sa mga rason na dili sila kaayo andam nga mubalhin lakip sa mga rason nga gipahayag sa suwat ng lakip sa 62 ka mga bata kansang edukasyon mahimong mapituhan sa pagbalin ang panginabihon sa lagha mga maumuo sa lahang mga komunidad mahimo sa mga mapituhan dugang sa mga residente sa lang bahay ng target sa pizzas pagkumpleto sa Doña Pepang na samang silang development dili na usab Di oh, dili mausap si City Administrator Attorney Colin Rosel Ningon ni Atong Lunes sa pagkakaroon si Russell Ningon na siya mo update pa sa mga nadistino sa proyekto alang sa updates o status sa pagkumpleto ni ini. Okay, sa ato pa, wak pa na sila mag-uba. Doon na rabaw ta ito ay gingon ni Mayor Mike Ramang. Sana suri-suroy si Binterio. Sa ito yung gingon ato kon. Katong murag iya sang i-preserved. Oh, so rin sa sementeryo. Murag heritage mm. unta ang mga... Kini unta kons. Kini unta ang napita. Huwag wak pa ni guba. Wala oh, bitaw gigoba. Ang gigoba ang mga balay man. Di ba? Eh. Ang among, among murisyo gigoba. Ah, ang inyo ha. Pero ang katong... Ang katong kang... Kang doon niya pepang ra. Mo ay nabilin. Mo na yung ipan eh. Mo na yung ipan eh. Mo na yung ipasuro eh. Ipatuyok. Mm. Kaya upang litan... 
gibilin pa kung na diya sa si uh, Vicente Soto. Murag si Pilip Mon Soto na asab diya. Well, naman sa same part, si Soto. Gibalhin na. Ang gibalhin. Gibalhin na lang nila. O tungod na na. Si Vicente Rama. Uh, sila, sila nagbalhin na kayo. Mm. Ibang sila nga. Mukha. <laughs> si, <laughs> Oo, oh, ang gantong si asawa ni Kwan, ni Sering Usmenia. Mama ni Tami. Si Kwan, de la Rama. Diha? So, may ko na ito nga hapit-hapit daghan ka ang mga mga, mga dagkong tao ko sa diha sa si Kwan katong diha sa mua ang uyuan sa kong asawa si si Kwan si ang AD Camp ni Dulce Rios Mania uh, mutang ngayon ko nga sayang kayo nga nung giguba dito nga to giayo lang ta to tutan mga nindot pa ba itong mga Kwan dito mga musila anyway basta wala naman na Uh, ang mo ito, gubaan mo ito. Ang kini karon ang uh, wa muti ang usap ko ang, ang dunya pepang. Kaya hindi ko mo ito si Mayor Tam ito nga nang wa sila konsulta ka. Hindi ko sila di sa gusto nga na i-bother ang mga minatay. But he was, nigawas naman na sir nga di na nang hilabtan ka ng kang dunya pepang. That's right. Pero, the areas around them, ka ng mga nagpuyo ba, ka ng mga nagpuyo oh, ba? Oo, sa ato pa, musugot lang sila nga i-develop na ang tanan diha basta pabili ng dunya pepang that i don't know ang yang gyud ak ato nga dili labtan ang ilahang kuan anyway sumo na ang uh, latest mga higala nga wa pagyud mahuman og guba lang kini morning mga kuan kon morning siyang mga mga rato nga illegal tengala kon settlers settlers that mm -hmm. killed But do you think approaching Nestor Arch Concejal Nestor Archival and approaching Vice Mayor Raymond Garcia would have an impact on Mayor Michael Rama I, and his I, I initiative? Can't, I can't understand that. Na no asa but it's Mike Rama or di ba somebody closer to to, to the mayor? Basin sa dog ni adto sila unya wala pay schedule available. Basin lang sad. Na lang sad. Kaya nung basin adto lang Archival di man kain close si Archival si Uh, maybe not because of the closeness, but because perhaps of his being known to kanang mga defend mga ingon ana mga mm. sabi. Okay, na utpanga. Uh, Karon yung gusto ma ma uha niyo kay magkasabot masataba na hassle to kayo o badon sa sayo. Labi na ngas sila just doon ng trabaho. Pero ang pangutana niyo ba ng yuta or dili? Dili, maubitan na yun sila kung sa nga ugpanan nito sa 20 meters lang, square meters, ay ata nga ito kanila, murag bayran ko nun nila sa ato pa, murag maabang sila. Okay, so willing sila nga maabang. Willing sila maabang. Okay, o niya, ang mahitungod sa NGA, kung National Grace Authority, ang provincial board ko nga meribok sa nasyon kapitulio sa NFA, NGA. NGA, NGA, magunin ka na ito sa pag-donate na yung angana ni NGA. Sa Yuta. Pa. Sa Yuta. Oo. Ang uh, Provincial Board may revoke sa donasyon ng Kapitulo nga ito sa National Grains Authority na naimutang sa Barangay Banila at Cebu City at tulos ilang regular section na itong lunes. Si Provincial Board Member John Ismael Burgonia sa 3rd District sa Lawigan sa Subo ni Pasar o resolusyon na rumakansilar ang donasyon sa lot number 930 nga doon ay 5,000 metro kakwadrado ang gidak ang gidak on nagdonate na tong Agosto 7 1975 kada on pa ni kani gobernador Osmundo Rama ang functions sa NGA mo ang pagpalambo sa rice ug corn industry sa nasod but i think mo usang usa sa hinungdan gi kuan na kay wala na man ang opisina ha Awa na na iron. Wala na may NGA. O, oh, uh, pain iron. Uh, yung murag wala na po. Ang, ang, di ba, gikuan man na sila, gitipon. Uh, gitipon sila sa ubang mga departments. Ah, di ay. Sa resolusyon ng Burgonya, kininitumbok na nalapas ni ang terms and conditions sa donasyon. Kuman nga NGA, giabulish pinag-adala. Presidential Decree Number 1770 na nagbong na a ah, National Food Authority yun. Mm. So ang NGA na yun ang NFA. Oh. So, ba, pa nila ang atong, ang among gihatagan, ang among gidonatan, NGA man, di man National Food Authority. O oh, man na, same sad sa, sa una. Parehan lang sa, sa CENTCOM ba? Nga maong ilahan ang recover kay 
usually ang terms of the donation is kana bang kung nabiya na ibutang ato kong dili na siya serve sa purpose for which it was intended or the person nga gitaganahan gita then they would need to revoke that para but they can also enter into a new um, agreement um kuyawan ko ani mag discuss kung mga terminolohiya nga legal sir kay nakit anak us judge po og si Sir Sydney po adtong sa tong pitsa last week man to dano dito may kapitol yun ayun siya tanaw ko na siya permi na ng regards si ani mo sir ingon ko nga judge kuyawan na gud me aning money siya nga naman kay Kinira bang amuan, murag lawyer-lawyer rabi at ting amuan. Ikaw judge na gil. Ikaw judge ka kami, judgmental rabi at me. Good morning din ang judge po, huwag ni Sir Sidney po. Hi, judge. Si Bulgur niya ni Ingon, pinagin sa mga resolusyon, si Governor Gwen Garcia, makasangat ng kaso at korte alang sa formal nga pag-recover sa lote, aron mabalik ang pagpanagian ni Sir Capitulio. Ang Capitulio ni Tanyag, sa mga national agencies nga nag-ukupar sa Manila State apil lang ini ang NFA National Irrigation Administration Technical Education and Skills Development Authority or TESDA o GAPAPCOM o relocation sites nga doon na naibag o mga edipisyo. Kanan nandiyan ang linya tanan sir, di ba? Kanan sa dapit sa flyover. Taas bin na niya. Province owned man na. Kuan kayo, that's a prime lot. Yeah, di ha bito sa una po ang international school, remember? Yeah. Sa country club. But, kanya siya din ang lahus din ha, ang area. Kanya to airport na di ang luyo ko, karoon ko naman. IT Park. Oh, before airport, but now IT Park. Mau nang usasan, saka sa yung kuan din ha, ang iyahang value din ha. Matulad sa chairman sa provincial and municipal properties, nga ang maong mga luna, Gamitong sa Kapitulyo, aron makabunda ang dugang income para gamiton sa mga programa sa ang proyekto sa Lalawigan. Tinawa na, tako kayo ba himo niya, niya na? So, inig, uh, inig baligya, uh, ubay-ubay yun, ubay-ubay ang makita niya na. Perting mahala na nanduta ka. Prime lot. No? So, niya, ipadayong Cruz City Hall ang sidewalk clearing. Hindi mm. natin naman niya, kasi puro pagpanglimpyo, no? Tanam ko ang tungkuan, post ba ito? Nako, nakita ang post nga si Sir Kumar, magdaog ka ng spray paint, X an, basta nila pa sa X. Murag, basig mauna ang... X, buwak na na. Basig ka ng padong na ni Bongka Gono. Tangan X, probe. Tangan mo niya. Muna ni, nung sa Bruce City Government, pinagi sa... Muna ni, probe. May parayon sila ang clearing sa sidewalks for illegal structures. Si Kanhi Fire Marshal Anderson, Anderson, sabi na ko Anderson, Anderson. Kumar, na may bagong probe chief, ang city's demolition team, may markas illegal structures. Muna na, ika na markahag. X muna na yung mga illegal structures, subject of the demolition. Kana ang among mga gipangmarkahan gikan sa Virama ang Adtos Tres de Abril, Adtos La Candula, ug uban pa uh, iya ni Mayor Mike Rava nga nga, nga tinudlo pagtudlo markahan dayon kay malimot nya suma pa ni Kumar. Na uh, adi ang starter day ang mayor. Markahan dayon. Ini gyud kini. Markahan <laughs> Kalintan niya, si Manka. Suma, uh, sukad ni Assume sa buhatan si uh, as officer in charge of probe. Pagkarumbuhan na si Kumar, nagda o uh, spray paint. That uh, have encroached, ah, muna ni spray paint para sa ex, no? Kanang mga sidewalk na may encroached na mga illegal structures na kita ay si Kumar. Nagka na yun, na doon ay naghang mga illegal structures that is kabu kar uh, tabuan na to carbon. Markahan na niya. Kunya, nga ito sa Gikas Mango Avenue, nga ito sa MJ Cuenco. Kunya, nga may encroach sa sidewalks. Kana ni ko sa'yo. Ako, imagine na na ako kung sa nga. Kanya ito, kung wala mangguni sila magkuhan. Basta makanay lugar. Inat ko na yun. Extension ko na yun. Karun. Markahan naman. So, ubay-ubay. May lang lagi... Kalang dili kaya dako ang gasto. Huwag i-gasto huwag dako ni Kuan. Kalang guba raban ni. May lang ikaw pag-ubon. 
Mahi mo mo na Ikaw wala guba para di mo sakit ang ginaw. Kanayon na o kay hinahinayo ni mo. Ingnon nga kamoy guba, maghinahinay mo sa guba. Kadugat limut-limutan man. Sabi daw. Pero ang pagsyudad mo yung guba, may radura pa yung may bilhin na rin. Oo, kay sa may ilahang, kamo bitaw, nag-a-adjab, wa-adjab ba? Okay. O dia, doon na ba kong sekretary si Kwan? Si Mayor Mike, o kaila na ba na ako? Kisa man? Anak ni Jess Vistil, si Remy Vistil Mundigo. Ah, sekretary? O, sekretary na. Sa kumurang human resources man siya ka na ito. Ah, di ay? O. O, human resources yung department officer, si Remy Vistil Mundigo, Ingat lah ngah bagus sekretari Mayor Mike Rama. I'll take this opportunity to announce that the new secretary to the mayor is the one welcoming me, and her name is my sister, Sister Remy Bestil Mondigo. When he announced the Mayor Rama as a flag raising just last week, si Mondigo ni gua sa City's Human Resource Department head. O kaya gusto siya mo focus more sa department's counseling unit. Si Mundigo gilista ni Henry Tumalabkad. Tumalabkad. Ang kani assistant civil registrar. Si Rama na kinahala ng bagong secretary after promoting lawyer Colin Rosel. As city administrator. So si Sir Tumalabkad, mao na ron ang HR head. Oo. Si Rosel, on the other hand, replaces Rosan Ardosa, who is now taking charge of the Department of Manpower Development and Placement. Chill si Ma'am Susan ko na ako natunggan kay Padong na retirement. Ah, ba ba? Oo. Um... Sir Rama also reiterated that Attorney Jerome Castillo will be the city's upcoming finance and budget officer. Mm. Mayor may announce us up si Lito Ruiz. Uy! Lito Ruiz sounds familiar. Ang atong ka ba ni Nikons? Hindi ay. O ako kaabot. Ba na Nikon? Ah, okay. Former under secretary of the Department of Interior Local Government will join us the team. I'd like. I'm putting sa kaya ibutang ni Lito Ruiz dery. Kuan ba nasa? Apil ba nasa sa anti drugs kaya ato sa pernyahan kuan. I'd like to announce who's joining our fold, the former USEC of DILG, and his name is Lito Ruiz. So manerama. Ruiz was also present during the big governments, the city governments flag ceremony yesterday, but Rama said he will only be presented to the public once his appointment is already ready. Sir Ruiz will be helping the mayor in terms of the enforcement and execution of policies and projects in the local government. Interestingly, yesterday's flag ceremony, flag raising, and, uh, and several councillors in attendance. Wow! Pak -pak. <laughs> <laughs> including the likes of Donaldo Ontiveros, <laughs> J.P. Lavelia, uh, Noel Wenceslao, Joel Garganera of Francis Paris. Mm, Francis 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 Conspanday na argit pero mi gara pero mi flag raising sa mga wala si kuan wala si konsihal gelon wala nga po nga po nga po nga po nga po nga po nga The flag raising ceremony yesterday was handled by the office of Councillor Jo Yang. Ah, yun nasa Jo Yang? Hmm? Nasa Jo Yang? Oh, kasi siya will handle. Pero huwag man yung handle na yun. Magani, office na yun. Office na, pero huwag siya man. Bako, huwag niya ba? 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 Huwag niya Aligre. Pons, break sa ta. Break yeah. lang eh. Ibalik ni mo. Ibalik ni mo. Ikaw lang sa. <laughs> okay. Una pa yung mga importante nga mga kuan. Yes. Mga lakaw. Balik may one sa pipila ka pahinom. Amo, balik dahi siya. Kung one sa pipila ka pahinom doon, please stand by. Hello, sister. Hello, sister. Maayong buntag, Pino.
Ako si Gumersendo Alforque Rivera. Ako asawa ni, Atikas Fernando. Nato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy, nawa na tanang nakaayos ang mabalitian. Barato na, ititibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ag resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mugamit sa koy kay nindot ka ag resulta. Dagan kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Every year round this time, we remember in a very special way the amazing life of a simple woman, a mother, and a saint. Our beloved and revered Saint Rita of Gasha, who lived over 550 years ago. She could hardly read or write. She didn't write any great books, but we remember Saint Rita as the saint of the impossible because she teaches us how to love Jesus. Jesus in the Eucharist sustained her. And we pray that we too received the Holy Eucharist fervently as well. Her bone relic can also be venerated in our monastery chapel. We would like to invite you to come and celebrate with us on her feast day, May 22, 2023, as we also commemorate the 37th founding anniversary in our mission here as an Augustinian Contemplative Sisters in Mohon, Talisay City. Schedules of our Novena and Feast Day Masses as follows. Ma, Ma, Lance Park, 
Salamatan ang uh, atong mga uh, kauban, mga igalan nato sa kining uh, eye and ear, uh, eye and ear foundation, Cebu, uh, uh, eye and ear foundation sa Cebu, o yun usab ang si Archbishop Jose Palma. ang Archdiocese sa Cebu tuod sa gihatang nila kagahapon kagahapon mga higala doon ay uh, ang mga doktor na mihibo o uh, konsultasyon free cataract o terigium eye checkup di mga atlaw ko ito kagahapon alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon sa Archbishop's Palace sa Diakosalem kilid sa Sacred Heart Church o kunya dia ang mga doktor mihimo og libre nga pagpang opera sa katarak o ang perigium patients kining operasyon sa katarak mga higala libre o perigium katarak lang daan pulwi na mahala ako at kinindukan ako puros pa ni operasyon na kada usa gasto kong 40 mil kada usah so kada libre project ito in part partnership with Bishop 
uh, Jose Palma ug sa I Ear Foundation. Ang uh, operasyon mga higala kagahapon hangtod pa kini karong adawa. Uh, as a matter of fact, murag magpadayon pa kini hangtod ugma, no? Murag hangtod pa ni ugma ang operasyon pero wa na ang kwan, wa na ang gining uh, what do you call this, uh, consultation or examination wa na ha? Kining, ang operation na lang mo hibuon uh, human na inspection maghahapon sa mga doktor so pasalamat sa mga Eagles Eye and Ear Foundation o dila ni Pari Raul Laurente Ano kita mga higala sa ato ang uh, pag-attract o mga turista? Ang sinulog sa Subo, Philippines, 2024. Mura o napunan kini, mas daghang tanahon ini. Kaya doon ay mga top former, former karuntuiga, kung galing, ano, uh, karuntuiga na, na puno. Headed by Omega de Salunera sa Bukas Grande, Surigao del Norte. Namoy reigning supreme in the provincial Daigo Festival sa South Korea. Munibida of the Daigo Festival sa South Korea. Ang Omega de Salunera may not have the amazing props it used during the Senulog 2023 Um, apan ilang ipakita ipakita sila hang mga performers ang energy o creativity enough to capture the hearts of the Koreans ang uh, Jutaira kung nagitawag ng lean and mean Omega de Salonera sustained all eight performances in two days to rule the international division and pocketed 10 million Korean won. Ang Salonera's victory sa Korea made a back-to-back -back victory for the Philippines, more particularly for the Sinulog in Cebu of sorts after it was won by Lumad Basakanon last year. Karon mo ragwa mo pada ang Lumad Basakanon. Bales de Luces of La Castellana Negro Occidental, Osaka veterans of Korean festivals and also one of the top performers in this year's Sinulog Nakadawat Ug Silver, Silang Kaduha, Silver Award behind the Saluneras, Ipili Sila Saluneras. Ang Kabkaban Festival sa Karkar, on the other hand, Nakakuha sa third spot in Niga, first Puro Pilipinas, no? First, mga higala, Surigao del Norte, kining Omega de Salonera. And second, mao kining Bills de Luces sa La Castellana, Negros Oriental. And third, ang Atua, na Kabkaban Festival sa Karkar. They were the Sinulog sa Kabataan in Cebu City and Sinulog sa Carmen Champions, kining Karkar Kabkaban. Ang Sinulog Foundation's Executive Director, si Giorgio Rabelia, welcomes the latest development. Sa Rabelia na kanayon, ang Sinulog, misamot ka popular sa tibuok kalibutan and sweeping the Daigo Festival is expected to bring in more Koreans to Cebu during the Sinulog 2024. That's a big honor, especially that Sinulog is becoming a global destination for festival. In almost every Sinulog that we have, Korea is sending contingents. With this, we are hoping to gain more popularity abroad, Suma ni Labelia. Sa Labelia, inilausam ng kanhi Sinulog Executive Director, inilausam ng kanhi Executive Uh, Sinulog Executive Director Ricky Ballesteros siya ang paninguha and the one that established the link to Korea that opened the doors to Filipino performance including those that 
performed in the Senuru. Celebrate na kanayon ang preparasyon ang palayo na alang sa Senuru 2024 which would still be staged at the South Road properties. Ang usaka grander and more memorable outing is expected in the next Senuru as Mayor Mike Rama is in, uh, also involves the League of Cities of the Philippines where he is the national president in the event. Okay. Congratulations, Ngilngiga. Ngilngiga na sa ato na mga maglilingaw. Ara kita pa ngayagala sa kining kanunay ng agisturyahan nationally. Kining pension sa uniformed personnel. Military, police, o uban pa. Si Defense Officer in Charge, Carlito Galvez Jr., ng kanayon ito lunes, na si Presidente Bongbong Marcos, mura o concern kayo sa potential impact of reforms sa pension program sa uniform personnel na ang iyang kaugaliyong administration is proposing to avert a major fiscal collapse. Gusto magroon ta nga, nga labi na ni, ni uh, Budget Secretary at uh, ni Finance Secretary Jokno na usbon e reform kini, kining maong pension plan sa uniform policemen. Ang Presidente also gave an instruction that he is very much concerned on the impact of this military and uniform personnel uh, pension on the morale and welfare of our personnel and policemen. And he wanted that mere, uh, that there should be a continuous discussion to have a common ground. So, Matt Nigel Bess, not to the Senate panel, na nag hear nining proposed MUP pension. Ang economic managers, we do so good, na overhaul ang pension program Alang sa security sector, which covers retired military, police, coast guard personnel, firefighters, jail and prison guards, and retirees of Philippine Public Safety College. Data presented by the Department of Finance, at also sa tiling ni Pakita, ang share sa uh, unfunded MUP pension liabilities in the gross domestic product of the country is in 2020 stands at more than half, at 53.4%. It is not sustainable. If this goes on, this there will be a fiscal collapse, Sumatni Finance Secretary Binami Jokno. We are already spending significantly on pension liabilities than in keeping our military and uniform services safe, competent, and in fighting safe. The National Treasurer Rosalia de Leon na ganayon na itong lunes. The Senator Jingo Estrada and Chairperson of the Senate Defense Panel may acknowledge that requirements to fund the MUP pension have ballooned immensely and require our immediate action. The uh, President Bigong Duterte magawin uh, nag kwanan ni nag uminto ni gawas ng uminto-han ng sweldo sa mga uniformed uh, personnel uh, natural uminto-han sa niya ang pension follow mo sana while we recognize the important role and, and, and peculiar nature of work sa ato mga sundao policemen and women and uniformed officers being exposed to constant risk and danger we are also mindful of the enormous burden of existing NUP, MUP pension system in the nation's coffers, especially to the taxpayers, as it is truly funded by the government. The Strata Nakanayon and Pension Reform builds to a technical working group after just one hearing. Isia Nakanayon na ang proposal cannot be rushed as he called on the uniformed services and economic managers na makikoordinate with each other to thresh out the issues. Ubus sa administration ni President Bungbong Marcos 
Ang proposal din si Jokno ng Kanayon nagyaprobahan sa Defense and Interior Departments all active and new recruits will be required to contribute towards their pension fund. Ang bago ko no na muna nagyaprobahan nagyaprobahan ko no sa Defense and Interior Departments ang tanang mga active dato pa mga pamuritire o mga bagong recruits ikinahangla ng muamot na alang silang pension uh, fund. Sa pagkaroon ng mga higala, wa man ni sila amot. Di para sa uban ng mga empleyado sa gobyerno, na doon na ni sila iamot. May nusa ni sila GSIS para silang pension. Pero kini, wala. Muna, uh, ang, ang kanak ko nung wa pa mo retire, active pa, muna ni Sugdan o pangayo o gamot. Pensions will no longer be uh, indexed to the salaries of active personnel and pensions will be handed out starting at 57 years old. Pwede mga higala mo, problema kayo kay kung panalitan ka ng napas active service pwede inyong imong pamuton ang may tabu na na ka ng Wa pa 56 kay 56 ang ilang retirement age mga higal is 56 years old dili para sa uban sa sa private na sa isinta ang ila 56 retire na police military 56 ini kabut ni 56 birthday retired ka na ni ang uban ni kuyawan sila nga kanang wa pa 56 mo mu, 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 himo og early retirement aron maka Aron di na sila mag-cover rin yung bago niya nga nga paprobahan ni mo ang pension plan. Muna na karon nga muna yung labad guys ko karon mga higala na gisigihan o meeting. O na na kuno kanil karon sa technical working group. Okay. Di pa yung lain dere. Si Senator Sherwin Gatsalian mitawag ko sa pugusak ka investigasyon sa Senado. Kining uh, sunod-sunod nga power transmission disturbances, kining kanunay nga pag brown out sa kanilaing mga dapit sa nasod, tag-as ng mga brown outs. Si Gatsalian, nga mga vice uh, chairperson sa Senate Energy Panel, ni Falog Senate Resolution number 007, uh, 607, which noted that these power disturbances cause inconvenience to communities and losses to businesses. A National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, the my operators of transmission system in the country should be held to account for the not uh, for the for the root cause of these disturbances and mandated to provide a comprehensive audit of the reliability of the transmission system. Gani donanay mga pamahayag nagiawhang na nila si President Marcos na paliton pagbalik to dili man ganit tanan kun dili ang share sa state uh, of China 40% di ana mga higala ang tag-iya ang Chinese mainland mo na lang ay paliton pagbalik karang uban diha mga Chinese gapon pero Filipinos since naman kanang 60% para giya sa duha ka mga Chinese pero Muna na hadlock sila ng tigalig doon ay mga mga maniubra niya ang buhaton. Kung nagaling magkaaway-away na ganyan ng Pilipinas o ang China tungkol sa West Philippine Sea, kung South China Sea, o niya pag nga na hinuha niya ang kurinte, yung nagpaw sa kurinte, patay tanana sa upo. So, ang mag-iit. O pag nga ang kurinte, mga ilawa na yung lihok, kaya sa mga barko, di na kalihok, kaya gamit. Ano ba nga? Mga bang nag-operate na ng marko din sa shore din sa mga mama, mga computers man, yun niya kurinte may gamit na mga computers pero tayo parang may galat ng tapusun kaya ito magparaguban ito lumanon sa Lo Cebu, may buntag Pinoy, pinagi sa pabaw ni tatay Dodong ng Chua pulong o kinabuhi Ang manunubos 
mo og naimong likmon sa espiritu ug ang grasya sa Ginoo diha kaniya ug sama sa manunubos kita mahimo usab da mo tubo sa kalam sa unsang pagi pinagi sa tumatilodano nga pagsugod sa kabubuton sa man ang pagtuman sa mga prinsipyo sa ebanghelyo makahatag ka na to sa kasa sa kalam o kukta na to kini sa tibok na to kinabuhi sa Mateo 7.24 na ino busa ang tanan na kadungog sa kong isulti o nagtuman ini na isama so sa katao na maalamon na nagtukod sa iyag balay diyan sa bato ang pagka patinumanon sa mga subo sa mahan mo ang sinugdanan sa kalang may subo mo kanyang pulong na naghataw giya sa itong kinabuhi pagampo kita na itong amahan but na mo ma kabatuno ang kalang aron kini ang magtudlo ka na sa mga mayong butang apan una sa tanan tuloy kami na magsinugtanong sa tanan mong mga sugo kay din himan magsugod ang among kala amen samahan sa Espiritu Santo ang tulong mo ang diwag sa kalang ko tulong kinabuhin ni Tatay Dodong Limitsyo ang matatapos ni ating tulungan noon mga pasalamat sa koy sa Philippine Airlines, Carlos Obispo, Jose Palma, kang Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, Dennis Tabar, kang sa TOC, si Robert Inday Anton Lorenzo, Joanne, si TU Intern Ariel, o Ion Marsab, sa newsroom, si Michael, si Rudel, si Raymond, si Bruce, din sa studio, si Ferdy. Ako si Manny de Los Santos sa bakal sa nga ni Kursyal, Maluwano yung Nukando Tabar. Thank you and God bless. Bye! Usaka Tingong Tingong